В эфире телеканала Итон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии я, Александр Гуралье. Средства массовой информации активно обсуждают целую неделю баталий в нашем парламенте Кнессете, когда депутаты, ну чуть ли там не до драки доходило, обсуждали законопроект о парламентской неприкосновенности для депутатов. Причем обсуждали они его столь активно, что в конце концов вмешался премьер-министр и заявил, что, вы знаете, вообще-то это не актуально. Со мной в студии адвокат Григорий Курзинер. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер. Для чего вообще шла вся эта возня, извините, что я так называю уважаемых парламентариев, которые занимались ответственной парламентской деятельностью, да? и вот вдруг выясняется, что это никому не нужно. Какова ситуация сейчас? Является ли парламентарий неприкосновенным? Что нужно сделать для того, чтобы его, извините, посадить? Или его нельзя посадить вообще? Я могу отвечать? Да. Так мой ответ таков. Вот я, сажать э, нужно всех. Э, да, сажать можно всех. Так. И мы в этом убеждались неоднократно. Мы были я, явными свидетелями того, что происходило в нашей стране. А теперь я вам хочу одну вещь сказать. Что я, наблюдая баталии последние недели в нашем парламенте, убедился в следующем что вот с, большой уважением, с большим уважением отношусь к нашему главе правительства Биби Натаньяу. Это человек с мозгами супершахматиста. Это человек, который знает, какие фигуры как расставить. Он знает, какой ход сделать, когда рокироваться, когда существует опасность. Это человек с идеальной головой шахматиста, который видит... То есть международный много... гроссмейстер. Да супер гроссмейстер, кстати супер международного класса, который видит на десятки ходов вперед. Я перед ним снимаю в этой ситуации шляпу. Я вам хочу сказать одну вещь. Действительно, закон о парламентской неприкосновенности существует. И этот закон действует. И для того, чтобы человека осудить в уголовном суде, нужно снять, лишить его парламентской неприкосновенности. И кто это делает? Это делает, делает специальная комиссия парламента. Это делает наш уважаемый суд, Верховный суд государства Израиль. Как он, так у нас нет конституционного, то есть для этого богатц, который принимает такие решения. Все, что касается административных действий, это богатц, он рассматривает, он принимает решения. А теперь идем дальше. Если вы меня спрашиваете, почему вдруг? А я вообще не понимаю, для чего было нужно обсуждение этого закона, законопроект. какие, законопроекта, в котором ну, были какие-то изменения. То есть они, по сути дела, по большому счету, ничего нового не давали. Они, может быть, давали более такой, ну, если хотите, такой расширенный э -э комплекс мер по э -э неприкосновенности. Но, опять же, и это, я не считаю, было необходимым. Ну, окей, они решили, пусть они это на их совести останется, вот тот законопроект, который они столько времени муссировали, пересорили все, Коалиция с оппозицией, оппозиция с коалицией, друг друга обзывали. Между собой там они Ужас, это просто ужас. А в итоге к чему пришли? Биби сказал классик. Пришел дрессировщик и сказал да. все. Гроссмейстер. Да. Пришел и сказал. Он говорит, знаете что, если суд вот здесь перестанет нам отменять законы, которые мы, депутаты, принимаем, и даст нам право законы принимать, исправлять, дополнять и э, э, отменять, то, что дает нам закон, не станет в этом вмешиваться, мы этот закон бы не будем рассматривать. То Секундочку, есть... я пытаюсь понять. То есть, в период проведения коалиционных переговоров, да, когда идет разговор о формировании правительства, а премьер-министр бросает кость, такую хорошую, жирную кость с остатками мяса, все... Э Хотел сказать, собаки, все ход. уважаемые парламентарии бросаются на эту кость, начинают драться. Почти неделю они дерутся, а он спокойненько ведет Наблюдает переговоры. Да, и Наблюдает он спокойно работает, да, чтобы ему не мешали. И он проверяет, а насколько следующий шаг его, следующий шаг, ход его шахмати, шахматный будет э, оправдан. И я думаю, что он угадал. Я думаю, что его предложение будет принято. Я думаю, что именно по этому пути и пойдут все парламентарии, и Верховный суд наш тоже. Почему? Потому что это, по сути дела, обеспечивает э, спокойствие и такой штиль. На... А в, чем, в чем суть? А, а суть в том, что суд не будет вмешиваться в принятие законов э, парламентом, а парламентарии больше не будут обсуждать вариант э, расширенного э, значит, э, э, 
парламентской неприкосновенности. Вот какая она есть, какой ее предыдущий закон установил, вот такая она останется. То есть ее можно лишать, когда есть основания и так далее и тому подобное. То есть для привлечения к уголовной ответственности. В том числе и нашего премьера. О, вот прямо вот с языка. Я, я понимаю, о чем да, будет речь. Поэтому все говорили о том, том что вообще числе. вся эта каша заварена была только с одной высокой целью. А, а теперь я продолжу. Уберечь премьер-министра от преследований юридических, которые против него ведутся. А теперь я продолжу. Почему, в общем-то, это и появилось? А давайте считать с вами. Мы, загибая сейчас с вами наших пять пальцев на одной руке, разложим этот пассианс очень легко. Мы сегодня находимся с вами в конце ию... э, мая месяца. Начало июня оставляет нам для работы судебных органов полтора месяца. То бишь, в 15 июля Суды закрываются и уходят на судебные каникулы, которые продолжаются до 5 сентября включительно. О чем это говорит? О том, что судебная система не работает. И лишь только в судебной системе работают судьи дежурные, которые рассматривают дела, которые нужно рассматривать сейчас и нельзя откладывать. Это дела об арестах, это дела, которые были текущими и рассматривались, по которым необходимо принять решение, которые по которым закон заставляет дать конкретику по, по судебным делам конкретным. Отсюда происходит следующее. Если 15, 5 сентября простите, заканчиваются судебные каникулы, то надо полагать, что адвокаты премьера, которые получили материалы от юридического советника, полицейские, которые писали три года эти бумаги, я уверен, что, и даже из моей практики, ну нереально, чтобы ознакомиться с документами, оценить их, понять их сущность, понять их, понять их вес как доказательств в деле в течение двух и даже трех месяцев. Отсюда следующее. Они просят продления на полгода, это реальный срок. Это я вам говорю очень-очень так осторожно. Очень реально. А представьте себе ситуацию, что, как правило, прокуратура, выдавая документы адвокатам, не всегда выдает их полностью, сто процентов. И там же было, извините, перебиваю, что адвокаты отказывались принимать документы. Сейчас, сейчас, сейчас мы вернемся к этому. Я, я сделаю акцент на этом, я хочу пояснить. Это не был отказ, я просто поясню, почему. И сразу все станет на свои места. И, и раз уж я просто не хочу прерываться здесь, хочу, чтобы была последовательность в моих пояснениях. И отсюда происходит следующее. Адвокаты попросили полгода для изучения дела. Как я возвращаюсь и говорю, что наверняка появятся какие-то бумаги, которые не успели получить, или все каких-то технических э -э вариантов не попали в руки адвокатов, и отсюда э их будут искать, эти бумаги, когда их найдут в самом деле. А это, это э целые коробки и классеры бумаг, документов, которые разложены в, в определенном порядке, и они должны быть изучены именно в определенном порядке, для того, чтобы понимать ход мыслей тех следователей, которые проведили расследование, чтобы понимать их направленность расследования, и насколько оно было объективным или же наоборот субъективным, и насколько глубоко эти вещественные доказательства, насколько тяжелые они по весу, так сказать, доказательств, находящихся в деле. Для того, чтобы прийти на, на слушание, э, будем говорить, не, хотя бы не вооруженными, но понимая, что же произошло в этом деле. А если у этого дела есть юридическая перспектива рассматривать в суде его, или нужно полагать, что оно в суде развалится, и, и, и наш премьер будет оправдан подчистую, без всяких э, э, признаний и так далее. По этой, э, в этой ситуации это целая бригада адвокатов. И я уверен, что им полгода тоже не хватит. Значит, мы с вами доходим уже до нового календарного года, Григорианского, я имею в виду декабря месяц, к декабрю месяцу подходим. А к декабрь, где декабрь месяц, там у нас есть праздники, вы, я не хочу их озвучивать, вы сами знаете. Так тоже это будет целый... Да, на... это если дело на Тенягу, раз будет рассмотрено весной, не ловите меня на слове. Но явно после Нового года, значит, я не сильно ошибся. Вы можете пометить, и мы встретимся и обсудим. Нет, секундочку. Сегодня я буквально слышал, было сообщение о том, что юридический советник правительства решил, по крайней мере, одно из дел, если не ошибаюсь, я слышал просто вот в новостях, а все-таки рассмотреть чуть ли не в октябре. 
Очень может быть. Может быть, акцентирует, так сказать, внимание на каком-то одном из дел. По крайней мере, он так заявил. То есть, потом, он, может быть, что-то не, выяснится, и это не, будет не отрица... Если вы меня спрашиваете, я бы как практик именно так бы и поступил. Во-первых, это легче юридической системе всей, как обвинению, так и защите. Во-первых, ты не распыляешься в своих, так сказать, в, в мыслях. Давайте говорить откровенно. Мы все люди. Мы сделаны из одного, так сказать, басар дам, как говорят, и, и мясо и кровь. Мясо и, и кровь. Да. Да. Но, это, но у всех она разная. У некоторых кровь голубая. Совершенно верно. Но даже учитывая ту голубую кровь, о которой вы сказали, нужно понимать одно. Если я сегодня прочел документ, и через полгода я о нем должен говорить, поверьте мне, даже с семью пятью во лбу я могу забыть, о чем там говорилось. Я, например, в своей практике многолетний. Я никогда не пишу то, что я должен говорить в суде. Я это говорю спонтанно, и у меня это все в голове. Я прочитал один раз, я помню, оно где-то находится. Но, увы, сегодня есть люди, которые без записи не могут. У каждого своя система, у каждого своя, своя практика. Поэтому я говорю, что даже судья, рассматривая дело, услышав что-то в январе месяце, он уже в октябре не помнит, о чем шла речь на январских заседаниях судебного ну, разбирается. Это нормально. Он должен вернуться в протокол, прочесть, и в лучшем случае он вспомнит, и тогда вот та острота, вот тот вес этого доказательства, или он получит его в той же пропорции, а может там будет потеряно, а может быть наоборот, она будет настолько ярка в числе каких-то других обстоятельств, что затмит ему, так сказать, воображение судья, и он скажет, вау, так это же просто бомба, и так далее. То есть, поэтому всегда, почему я считаю, и всегда говорил и говорю, что Уголовные дела должна быть непрерывность судебных заседаний. Начали в понедельник, закончили в пятницу. То есть беспрерывно должно слушаться дело. Тогда судья и те, все участники процесса не забывают, что они слышали в, в зале. Они знают, что было сказано, что было показано, и что было предъявлено, и что было отбито, а что было, э, а что было доказано в обратную сторону. То есть люди живут тем материалом, который они получают. А если судья слушает раз в неделю, в лучшем случае пару месяцев, а потом это уходит еще через полгода. И он же не одно дело ведет. Ну, как в этом же весь фокус. А вот, кстати, вот в европейском законодательстве, в континентальном, это является основанием для того, чтобы судью отстранить от дела. У нас это сплошь и рядом английская система. Он слушает в один день два-три дела, это в лучшем случае, а то и гораздо больше. А вот теперь я вернусь к тому вопросу, который вы мне задали что адвокаты отказывались принять материалы. Я всегда говорил и повторяюсь, когда говорю одну вещь. Для того, чтобы адвокат стал вашим адвокатом, нужно две слагаемые. Первое – это уплатить деньги в кассу его конторы. И второе – подписать ему доверенность на участие в вашем деле адвокат. То есть, что, если что-то из этого отсутствует, он просто адвокат, но он не ваш адвокат. Вот и все. В, у Биби Натаньяу есть проблема с э, оплатой работы адвоката. И он и поэтому обращался в комиссию для того, чтобы мы разрешили использовать, использовать пожертвования. Конечно. Но комиссия наша стала в позу и говорит, нет. Вот всем разрешали, а тебе мы не разрешаем. Человек состоятельный. Как будто Ольмерт был меньше состоятельный его. Как будто тот же при, э, как, э, президент наш, бывший, тоже был меньше состоятельный. Это все люди состоятельные относительно. И они, конечно, могут да, там, и, там и суммы расходов Ради, такие, Совершенно что... верно. И когда э, э, эти люди просят у комиссии, дайте нам разрешение, я не вижу оснований, почему <как> нужно отказать им э, оплату труда адвокатов, которые они получают от своих близких, друзей, родственников и так далее. Я считаю, что это совершенно неуместно. Если вы сегодня возьмете любое уголовное дело, находящееся в разбирательстве в суде, да там большая половина оплачена друзьями, родственниками, какими-то близкими и, и так далее. То есть это совершенно посторонние люди, это люди, которых не привлекают, но они оплачивают труд адвоката по этому делу, потому что это сплошь и рядом. Поэтому мне непонятно до сих пор, мне непонятна позиция, предъявите ваши, ваши доходы. Я думаю, что это небольшой секрет, потому что наверняка декларация о доходах Наш пример подает ну, в массах на суд. Да. Конечно, даже пусть они не публикуются, пусть это будет считаться, э, э, будем говорить, личным секретом его. Я допускаю даже это, я, я не претендую на, 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 на то, сколько денег он зарабатывает, сколько, сколько у него есть в кармане, сколько есть у Сары и так далее. И сколько денег он заработал на сдаче бутылок, как мы с вами слышали. 
и так далее. Поэтому я считаю, что, конечно, комиссия это в итоге, наверное, разрешит ему оплатить работу адвокатов с других источников. И когда один из адвокатов сказал, ладно, я беру там какую-то сумму денег для изучения дела, только лишь для изучения дела, я готов получить документы. Ведь почему он не принимал документы? Потому что ему в кармашек не положить денежку. Совершенно верно. Во-первых, он не имеет права. Адвокат, который не получил гонорар, не имеет права касаться документов. Секундочку, секундочку. вот мне теперь вот самое интересное. Пожалуйста. То есть, вот э, адвокат с премьер-министром или с кем-то другим подписал договор о том, что он начинает работать, да, но, в то, но не получил деньги. То есть он не имеет права приступить к работе? Видимо, видимо вот в условиях оплаты была договоренность, что какая-то часть идет авансом. То, действительно. Почему? Потому что, давайте так говорить, у нас у каждого адвоката есть помощники. Мы каждый из адвокатов держим офис. Мы каждый из адвокатов платим налоги. И, и налоги есть текущие. Не с тех денег, что было, а текущие налоги. И откуда мы эти деньги берем? Мы берем вот с тех гонораров, которые нам платят клиенты. Никакого секрета я не открыл. И когда к тебе приходит клиент и говорит, я вот могу сейчас заплатить аванс, и мы говорят, да, заплатить этот аванс, этот аванс идет вот на эти вот такие вот рас, текущие расходы. Секретари, помощники, посыльные, почта и так далее и тому подобное. То есть эти, эти масса расходов, это та слагаемая, э, э, которую оплачивает клиент. Адвокатская, э, адвокатские эти расходы, это из денег наших клиентов оплачивается. Поэтому ничего особенного я в этом не увидел. Я увидел другое что юридический советник как бы насильно передал им документы с флешкой этой, с посыльной. Вот возьмите, как, как простите меня, кинули кость такую в будку собаки, да вы ее грызите там, и там потом поговорим. Ничего подобного. Есть, он, он хорошо это знает. Есть правила, от которых мы, адвокаты, стараемся не отступать. Гонорар в кассу, подписать документы, и с этой минуты я ваш адвокат. То есть... А можно так, утром стулья, вечером совершенно деньги. Верно. Можно, Именно можно, только деньги только вперед. Только деньги вперед, совершенно верно. Последний вопрос, если можно, очень коротко. Так как сейчас будут поступать законодатели, или вообще как будет работать система, если вдруг вот там в сентябре, в октябре юридический советник правительства решит предъявить обвинение премьер-министру? Как с него снять юридическую э, парламентскую неприкосновенность. Он же член парламента. Смотрите, предъявление, обвинение в суде. То есть как это технически делается? Да, да, смотрите. Подается к Тавы Шум. Во-первых, он составляется. Его, так сказать, читают, отчитывают. То есть обвинительное заключение. Обвинительное заключение, да. да составляется, э, подается в суд. В суд подается только обвинительное заключение. То есть для этого не нужно снимать неприкосновенность. Сейчас, сейчас объясню. В, это, в, этом, в этом обвинительном заключении описывается фабула преступления, то есть само преступление, указываются свидетели, сами, сами факты, где это произошло, в какое время, мы говорим об уголовном преступлении, здесь там будет написано, что не в неизвестную дату, в неизвестном месте он получил взятку, но это, ну, понятно. это, это выглядит уже очень несерьезно. И так далее. То есть, когда, когда будет составлено обвинительное заключение, оно подается в суд. Теперь Уверен, что это обвинительное заключение, которое ляжет на стол судьи, оно не единственное у этого судьи. И наверняка, что есть определенные приоритеты у этого дела, так как оно больше носит политическо-уголовный характер, не сказать наоборот. И отсюда, видимо, будет дан, так сказать, приоритет в плане очередности. Я допускаю это. И даже если судьи, судья скажет, что в ближайший месяц он хочет услышать позицию защиты, а я очень надеюсь, что таковая уже будет ко времени подачи первому заседанию, когда это так называемый Амада Лидин, это когда обвиняемого приглашает суд, чтобы он дал ответ по поводу предъявленных обвинений. Если он говорит, я согласен с тем, что написано, он тут же получит наказание, и на этом судебное разбирательство закончено. Но если он скажет, я все, во всем отказываюсь, не признаю себя виновным, это дело должно уйти на судебное следствие. То есть должно приглашать свидетелей и доказывать должна сторона обвинения. Прокуратура. Прокуратура, то есть на, это, на ее плечах лежит обязанность доказывания именно того, что они заявляют в этом винильном заключении. Обвиняемый не должен доказывать ничего, кроме как спокойно слушать и возражать по предъявленным обвинениям. Вот и все. Теперь любое сомнение, которое будет, э, будет добыто в ходе судебного разбирательства, трактуется только в пользу подсудимого. 
любое сомнение. То есть, если сверх сомнения будет доказана его виновность, он будет виновен. Но если сомнения будут даже 50-50, 50 на 50, то они будут толковаться Скучно, в пользу... Вот для всего этого, для этой процедуры не требуется снятие парламентской вот неприкосновения? До, до этой процедуры не требуется. А. До, до, до принятия вердикта по делу не обязательно. Поэтому все же говорят, почему оппозиция говорит, как он сможет быть премьером, если он будет ходить на суды. Но они забыли, суды-то у нас слушаются раз в неделю, в лучшем случае раз в месяц или раз в два месяца. И это тянется до бесконечности. Ведь, смотрите, Ольмерт, ему что-то мешало. Ольмерт – это бывший премьер-министр государства Израиль, который в результате сел и отсидел, если не ошибаюсь, 14 месяцев. Да, да где-то полтора года, грубо говоря. То есть ему дали полтора года и скостили да. за хорошее поведение. Ну, потом. там, да, есть первый раз, это уже там одна треть снимается автоматически. То есть наш премьер-министр спокойно может исполнять свои обязанности, да, если больше ему удастся сформировать правительство, которое еще под большим вопросом. Ну, да? а вы же слышали, не мне вам рассказывать, что наша оппозиционная, так сказать, часть нашего правительства кричит, что при выборах будут гораздо раньше, чем мы с вами думаем. И гораздо раньше он проиграет эти выборы. Это не... Но это же выходит за да, да, юридических да. взаимоотношений. Это, это даже выходит за рамки логики всяческой. За рамки разумного. Большое спасибо, адвокат Григорий Курзинер. Спасибо за этот анализ. Посмотрим, как наш премьер-министр, гроссмейстер международного класса, высшего класса, политических науках, сможет выкрутиться из этой ситуации. Будет интересно. Всего доброго. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Всего доброго. До свидания.